I understand we can now enter to the serious discussion about uh, the history of linguistics, past, present, and future. And I think we can make it very easy when I say, le passé, c'est moi. So we don't have to talk about me. We can enter into the present, especially. What is going on? How, much, how many ac activities there are? And I think, I very much believe from this conference there will be the good news about historiography of linguistics spread into many areas where they hardly had an inkling before. Now there will be four speakers and I decided given the time, I made some calculation, it would be good if each of them had about 10, 50, 12 minutes time to make a presentation. Then the presentation was open for questions and discussion, five minutes or a bit more. Then the next speaker was allowed to express his ideas and he and see this this suite. So the first speaker is my long time colleague <coughs> and, and <laughs> Our friendship goes back to 75, I think that was the Dietz conference. And um, so he will be the first speaker and um, so I, and he will be given his presentation in French. I'm very happy because Spanish is not my forte. <laughs> And you can, you are free now, and uh, you speak from here. Uh, hello. Mesdames, bonjour. Eh, mesdames et messieurs, bonjour. Euh, C'est la première chose que j'apprends ici, que je commence. <laughs> <laughs> je n'avais pas d'information du tout sur ce que j'allais dire. Donc, pour moi, c'est aussi, ça va être une surprise. <laughs> <laughs> um, pour pour toi-même. <laughs> Tant mieux. Ouais. <rire> euh, bon, euh, j'avais euh, cherché une idée de départ et je me suis rendu compte que enfin on, a, on célèbre ici un centenaire. Un centenaire euh, d'un linguiste très fameux américain qui, il y a 100 ans, euh, est venu en Allemagne pour apprendre, pour approfondir l'allemand et euh, de cultiver encore plus euh, les, euh, la linguistique introduite à ce temps-là en Allemagne, donc les néogrammériens. Je veux parler de Bloomfield. Mm -hmm. Donc, euh, certainement quelqu'un de très important et qui, euh, à l'époque, était, il avait commencé comme lecteur d'allemand à son université, Chicago, et pour euh, avoir le droit de monter en grade pour devenir un vrai professeur, il devrait, à l'époque, euh, approfondir ses connaissances en allemand. Donc, euh, Blumfield est parti en Allemagne en 1913, donc euh, l'année précédente à cette conférence-ci, et euh, il est allé à Leipzig, mais euh, en 1914, il y a 100 ans, il est à Göttingen euh, euh, pour approfondir encore plus ses connaissances de l'allemand et comme on le sait très bien, il a utilisé beaucoup euh, le savoir acquis, acquis euh, dans cette, ces universités et surtout il a euh, contacté, parlé, étudié avec beaucoup euh, de professeurs allemands de l'époque. Et il est rentré chez lui et pour le reste de sa vie, 
euh, aux États-Unis, vous le savez probablement mieux que moi, je ne suis pas un, un linguiste dans ce sens-là, mais plutôt euh, je viens d'une certaine façon de l'école néogrammérienne, euh, c'est ma formation à moi. Mais je voulais euh, insister sur le sujet là parce que ça montre un problème euh, qui, d'une façon ou d'une autre, est actuel pour nous tous. C'est la langue dont, ou les langues qu'on cultive euh, dans des colloques, dans des congrès, etc., ce qu'on cultive comme métalangue, etc. Si c'est l'anglais qui s'impose aujourd'hui un petit peu plus qu'au temps de Bloomfield, pour Bloomfield, il était très important, imprescindible même, de savoir l'allemand. Aujourd'hui, les choses ont changé. Avec ce, cette petite excursion, pas une anticipation à l'excursion euh, de cet après-midi. <coughs> avec cette petite anticipation, je veux venir au temps actuel. Et euh, ce n'est toujours, c'est plus plutôt des questions que je vous pose que des réponses toutes faites euh, que j'essaye de donner. Peut-être la discussion donnera l'opportunité d'approfondir, mais ce qui m'a appelé, ce qui a appelé mon attention tout récemment, c'était un article ou une information qui passait par les journaux en Allemagne. Donc vous voyez, je reviens et je reste dans ce sens-là, dans mon pays natal, L'information est la suivante. Une université très importante en Allemagne, celle de Munich, a décidé de passer tout l'enseignement, je souligne tout l'enseignement, à partir du semestre d'hiver en anglais. Donc l'allemand ne sert plus pour l'enseignement. Euh, il sera utilisé uniquement dans les cours de formation des professeurs de lycée. Là, on l'utilise encore, mais toutes les autres disciplines vont être enseignées en allemand. En anglais. Euh, en anglais. En anglais. Oui. Merci beaucoup. Oui. <rire> il me corrige comme euh, il l'a oui, fait. C'est ma job. <rire> Correcteur. <rire> non, mais <rire> grand merci. <rire> Et, oui. et je voulais avancer ces idées-là dans ce, euh, cette table ronde euh, parce que, euh, si je le euh, vois bien, euh, beaucoup, euh, dans, dans ce monde-là, euh, l'anglais est devenu une langue euh, prépondérante, même... Euh, euh, qui s'impose partout, on est obligé de l'utiliser. Euh, moi, je suis trop vieux pour <rire> y passer. Je resterai avec les langues que j'ai apprises euh, au lycée et puis euh, plus tard euh, à l'université. Donc, euh, mes langues resteront les, les, les langues préférées, c'est le français et l'espagnol. Et euh, 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 donc, voilà. Et je crois... Euh, on se voit menacé par cette euh, façon de euh, monopoliser l'expression universelle. J'aurais aimé voir euh, plusieurs façons de, de s'exprimer admises à la fois et c'est que ce que j'apprécie avec mon ami Conrad Körner il me dit toujours tu peux écrire en n'importe quelle langue on, on publie en, en allemand en français, en espagnol même en espagnol plus rarement mais, mais on le fait oui. et euh, il est 
nettement plus libéral de ce qu'il paraît normalement. <rire> euh, grand merci, Conrad, pour cela. Ouais. Et, euh, mais euh, je dirais, euh, je vois aussi un petit danger dans cette universal, universalisation de la langue anglaise. Euh, il y a une dizaine d'années que j'ai vu, vu dans un, euh, à Madrid euh, en sortant de l'Espagne à l'aéroport une revue américaine qui disait bon euh, euh, les étrangers je traduis en français les étrangers euh, vont so, euh, abîmer notre langue anglaise. Et ils, ils la dominent. Donc, euh, laissons euh, à ceux qui veulent euh, oui. l'écorcher <rire> la possibilité. Oh, oui. euh, moi, je ne le fais pas. Euh, mais je crois que c'est une tendance qui domine euh, oui. beaucoup euh, l'université. Et je crois que c'est oh, euh, euh, pas euh, à l'avantage de ce qu'on fait. On devrait respecter d'autres langues. Ce n'est pas un plaidoyer pour euh, ma langue natale. Euh, euh, il y a d'autres langues, d'autres mères ont de jolies filles. Donc, euh, je, je parle de, de langues. J'aimerais pouvoir m'exprimer en d'autres langues, mais euh, le français et l'espagnol me suffisent. Et bon, voilà. Il a fait signe euh, que je dois me taire et euh, je le fais. On aura certainement la, 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 la possibilité de revenir à ce problème. Ce problème. Merci beaucoup. Oui. C'est à tous autres de nous remercier. Et euh, je suis très content que tu as soulevé ces questions-là qui semblent vraiment affecter toute la culture dans les différents pays. Et euh, peut-être vous avez des réponses à les, aux problèmes que M. Nidea a soulevés. Soyez libre d'entrer de en discussion. Peut-être qu'il y a des, des, euh, des expériences pareilles que vous avez trouvées dans votre propre pays où est aussi cette sorte de marche de, de l'anglais. Euh, et les gens oublient que pour ça, ça va bien l'anglais, vous avez besoin d'une bonne base de latin. Ça, pour moi, pour, pour une langue anglaise éduquée, ça va, c'est pas assez pour acheter un cup of coffee. <rire> So, L'anglais est vraiment une, une, une langue potentiellement très urdite. Ok, les questions, s'il vous plaît. Le latin disparaît aussi. Oui, hein, oui c'est ça. C'est ça, oui, oui. Euh. oui alors, ok, dans, dans le cas de... Vous pouvez le discuter en, plus tard... Euh, avec M. Nidaïe, si vous avez des... OK, vous? En, en anglais ou en français, s'il vous plaît? Yes. Yes, 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 yes. I'm terrible at French, I'm sorry. Thank you. I'm terrible at French. Uh, but I did catch the, the gist. And yeah. I was wondering, what is your opinion about English being institutionalized? Do you, think, do you think that people will hate English? Do you think other languages will disappear? Is there any possibility of this ever happening? Avoiding it. <laughs> no. Okay, that's my question. I mean, yeah. it, 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 it's rather ridiculous, I know, yeah. but I'd like to know your opinion. And it can be in French. I think I can understand enough. May I answer the question for Professor Nida? I think at home people will continue to speak Bavarian, of course, in Munich. <laughs> no problem 
of English, you know. So, uh, and of course, it's important for the people in the sciences to have a decent knowledge of, of English. I remember there were different times, still in the 1950s, where at MIT was a modern language department where German was taught, and I think also French. So at that time, after the war, there was a period where they wanted to find out many, many things, also for the sciences, because of the physical sciences, Germany was extremely important, but this is now all gone, of course. And now we believe they invent everything, but they don't. Yeah, now we have our next speaker, et j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Colomba, qui préfère d'être debout. OK, vous pouvez même vous présenter de ça. Et je vous remercie. Euh, pour ma part, je regrette un petit peu qu'on ne parle plus latin, parce qu'au XVIe siècle, c'était la langue de communication. Mais moi-même, je serais très gêné si j'avais à parler latin. Je peux le lire, <rire> l'écrire plus difficilement. Et euh, je pense que euh, l'époque est révolue. Alors, euh, passé, présent, futur d'une discipline comme l'histoire des théories linguistiques, c'est un programme qui fait peur et qui m'a fait peur quand on m'a proposé de participer à cette, à cette table ronde. Et je me suis demandé, au fond, si j'étais du côté du passé, ou du côté du présent, ou du côté du futur. Alors je pense que je suis plutôt du côté du passé, un peu encore dans le présent, mais quand même, notre travail, c'est toujours d'envisager le, le futur. Donc je vais partir, en fait, euh, d'une euh, petite partie du rapport de l'équipe euh, à laquelle j'appartiens, euh, l'histoire des théories linguistiques. C'est une citation, en fait, de son directeur de l'époque, Sylvain Ourou, et qui disait que, dans la discipline, il fallait obtenir des résultats. Alors, voilà ce que c'est qu'un résultat, selon lui. Par résultat, en histoire des théories linguistiques, il faut entendre soit l'établissement d'un fait jusque-là inconnu, soit la constitution d'un modèle descriptif ou évolutif correspondant à une certaine classe de phénomènes, soit la confirmation ou la falsification d'un modèle connu, soit enfin la constitution de matériaux de base, édition critique, dépouillement d'archives, bibliographie, synthèse. Ce qui manque, c'est les bases de données. Et les bases de données n'apparaîtront, cette citation date de 87, 1987, et elles n'apparaissent que dans le rapport de 91, quelques années plus tard, et voilà ce qu'il en était dit. Les banques de données actives dans nos programmes doivent, être, doivent essentiellement être conçues comme des fichiers informatisés à usage interne dont le rôle essentiel est pour l'instant de cumuler l'information. Le passage à une autre dimension n'est pas encore à l'ordre du jour, même s'il est éminemment souhaitable et nous y réfléchissons constamment. Alors ce que je dirais, c'est que c'est de l'histoire récente, on était en 1991, et aujourd'hui, les bases de données existent. Notre laboratoire est à l'origine d'entre de, de, elles. Il y en a d'autres qui existent. Parmi, parmi nous, il y a des, déjà des collaborateurs à une des bases qui sont présents ici, en la personne de Jean-Marie Fournier et de Wendy Ayas Bennett. Et puis d'autres bases ont été constituées, je pense par exemple à celle de Patrick Serriot. Alors, vous avez sous les yeux quelques images. Je vais faire passer des images un peu rapides. Je sais très bien qu'elles euh, sont trop détaillées, c'est beaucoup trop petit euh, pour euh, que euh, vous euh, les voyez en détail. Mais euh, ce que euh, je voudrais essayer de vous montrer, c'est à partir de ces images, ce qu'on a pu faire, ce qu'on fait actuellement, les difficultés qu'on éprouve et euh, ce qu'on peut faire à l'avenir. Alors ici, vous avez un tableau chronologique euh, qui correspond en fait... Je reste ici parce que sinon vous ne m'entendrez plus. Euh, en fait, à des notices descriptives d'ouvrages. Et si vous regardez le chiffre final que vous ne voyez pas, en fait, il est de 597. À vrai dire, j'ai un tout petit regret, c'est que je, passe, je pensais qu'on passerait les 600 pour Ecols. Hein, et euh, nous ne l'avons pas atteint. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans la rédaction de, de ces notices, qui sont des notices descriptives d'ouvrages, 
Euh, nous avons beaucoup de collaborateurs et j'ai le plaisir de dire que nous en avons ici, à Villarreal, puisque des notices euh, sur des traités orthographiques euh, portugais, sur des grammaires euh, portugaises, sur des grammaires brésiliennes, euh, sont en cours euh, d'élaboration. Euh, elles n'ont pas pu être rentrées encore, mais euh, elles le seront euh, bientôt. Je voudrais changer d'image. Voilà. Euh, la base existe et euh, il est possible de mesurer sa fréquentation. Nous avons euh, un, un, un outil qui nous permet de, de voir cette fréquentation. Et vous euh, voyez tout de suite quelque chose qui est un tout petit peu gênant, c'est ça, euh, ce passage-là. Qu'est-ce que c'est ben, C'est un gros orage sur Lyon. Hein. Et euh, pourquoi eh bien, Une panne électrique mais euh, Dieu merci, euh, la base est euh, repartie, euh, est repartie ensuite. Donc nous avons une fréquentation. Évidemment, euh, la France est euh, le pays euh, qui est, exploite le plus euh, la base. Mais nous avons ensuite, d'après ce que je vois, euh, l'Allemagne, l'Inde, les États-Unis, les Philippines, euh, la Belgique, le Canada, etc. Avec une fréquentation qui évolue euh, au, fil, au fil du temps. Je pense que je peux changer. Oui, je peux changer comme ça. Ici, vous devez voir encore moins, j'en suis désolé. C'est une fréquentation par ville. Alors, évidemment, c'est tout petit. Et évidemment, vous voyez, le gros rond constitue la France euh, qui se trouve ici et puis l'Europe ici. Mais euh, vous voyez que euh, la, la base est, est, est exploitée aussi ailleurs. Et évidemment, elle est rédigée en français. Ça met à l'angle le français. Euh, c'est évidemment un handicap pour sa diffusion. Et évidemment, le souhait le plus cher que j'ai, euh, c'est euh, qu'elle soit... Euh, qu'elle ait euh, une interface en, en anglais et éventuellement en d'autres langues. Euh, ça sera le cas pour, justement, les grammaires portugaises et brésiliennes, puisque nos collègues sont en, en train de monter un site parallèle euh, qui ressemble au nôtre, mais qui a ses spécificités. Et euh, il y a une sorte d'essaimage de la base et c'est match qui a lieu aussi en Slovénie, puisque nous avons un collègue slovène qui monte également un programme qui s'appelle CTLF in Slovenia. Ici, donc, vous avez la description très rapide du site. Je voudrais passer rapidement. Ce que je voudrais faire surtout, c'est vous montrer les problèmes, parce qu'il y a des problèmes et euh, comment on les résout, hein, parce que euh, tout problème est soluble et euh, on doit pouvoir euh, le résoudre. Alors ici, euh, je vous montre en fait euh, une bibliographie. Euh, là aussi, euh, elle illustre bien un problème qui a existé, c'est que nous sommes passés à un moment donné sur euh, une bibliographie en ligne, dans ce qu'on appelle le « cloud computing », comme on dit, hein, et euh, cette bibliographie était très peu exploitée euh, par nos utilisateurs, nous le savons. Et en plus, elle présentait un défaut, c'est que euh, le gestionnaire de la base de données ab abandonne euh, le logiciel qui permet de l'exploiter. Donc résultat, nous sommes revenus à l'ancienne bibliographie qui ne comporte que 2990 références, euh, c'est-à-dire pas toutes les références euh, des, afférentes aux notices. Euh, c'est une partie qui doit être complétée. Ici, vous avez euh, la base d'images, euh, donc euh, avec euh, quelque chose, une, un autre problème qui se pose dans les bases de données. Je ne sais pas si vous le voyez, mais vous voyez, il y a un petit livre, ça doit être minuscule pour vous, euh, qui est soit bleu, soit rouge. S'il est bleu, ça veut dire que le texte est accessible. S'il est rouge, ça veut dire que le texte est sous droit et que les éditeurs ne nous donnent pas accès au texte. Et euh, ça, c'est un problème que nous avons résolu. Euh, je vous dirai euh, comment. Ici, je vous propose une table des matières dépliées, hein, c'est-à-dire que nous avons accès au texte par des images, avec une table des matières qui se déplient. Là aussi, vous ne pouvez pas voir beaucoup, mais vous voyez au moins euh, comment euh, ça euh, se présente. Et euh, ce que je voudrais dire ici, je passe à une autre base hein, euh, qui euh, a euh, été euh, conçue euh, euh, à partir des travaux de l'équipe et euh, en accord avec euh, l'université de Cambridge, représentée par Wendy Ayres Bennett. Euh, C'est une base qui concerne les grammaires françaises euh, pour le moment euh, de euh, la Renaissance et du XVIIe siècle et des remarques sur la langue française. Mais nous sommes en train euh, d'augmenter cette base euh, pour euh, y ajouter au moins les grammaires du XVIIIe siècle et peut-être plus tard les grammaires du XIXe siècle. 
Alors, euh, se pose une question, quand on représente comme ça, quand on décide de, de la représentation euh, d'un ensemble d'ouvrages, il faut sélectionner les ouvrages. Et la sélection des ouvrages, c'est quelque chose de très difficile. Je vous ai mis au tableau une notice concernant un ouvrage qui m'avait beaucoup frappé. C'est un ouvrage japonais, en fait, qui est constitué simplement par un tableau. Alors, comment un tableau peut être une grammaire de référence Eh bien, tout simplement parce que ce tableau va conditionner ensuite la description. Hein, euh, et la tradition japonaise doit énormément à, à ce tableau. Hein. Donc, la, rep la représentativité des ouvrages est une chose difficile à établir. J'ai une autre façon de vous la montrer, c'est dans le grand corpus des grammaires françaises de la Renaissance. Vous ne voyez pas les titres ici, mais vous voyez qu'ils sont inscrits. Et si on regarde la diversité des titres, on s'aperçoit qu'on a des ouvrages très difficiles. Alors, ça m'amène à, à un concept qui avait été développé aussi par, par Sylvain Ourou, c'est l'idée d'une image sérielle. Hein, C'est-à-dire que au fond, euh, établir la représentation grammaticale sur le long terme, euh, ça peut se faire par une sélection d'ouvrages, et cette sélection d'ouvrages constitue une série. Hein. Mais il me semble que l'avenir de la discipline, ça sera d'améliorer nos séries hein, et de les modifier. Hein. Et euh, pour les grammaires de la Renaissance, c'est tout à fait typique, parce que par rapport à la série initiale que nous avions faite, nous avons ajouté d'autres ouvrages dans ce corpus qui sont d'une nature différente, hein, mais euh, qui nous ont semblé essentiels. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a affiné euh, la, la série et euh, c'est ce que nous voulions faire. Alors, autre difficulté euh, que euh, j'illustre ici, euh, je ne sais pas si euh, vous le voyez euh, tout à fait au début ici, vous avez une grosse panne. Alors là, c'était une panne plus grave. C'était une panne qui concernait... Euh, toute la base, et qui était due, à, en fait, à une canicule à Lyon, hein, puisque c'est l'université de Lyon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les outils que nous mettons euh, au point, il faut assurer leur pérennité. Et la pérennité, il y a des tas de problèmes. Il y a la pérennité technique, comme ce genre de, de problème qu'il se pose. Euh, il y a la pérennité de, du vieillissement de l'outil, parce que certains de nos outils euh, sont anciens, et vieillissent mal, il faut les renouveler. Mais renouveler une base de données, un moteur de recherche, c'est très difficile à faire. Je prendrai un exemple, c'est la base Frontext, qui est une base française de texte qui ne concerne pas uniquement la linguistique. Et au fond, on compare souvent Frontext à une deux chevaux, dont on aurait voulu, deux chevaux Citroën, je ne sais pas si c'est parlant pour, pour, pour tout le monde, dans laquelle on aurait voulu mettre un, un moteur de Ferrari. Et euh, ça ne marche pas très bien. Hein. Et euh, ça, c'est un, un, un genre de, de problème euh, que nous avons à, à régler. Hein. On nous a reproché aussi de ne pas lématiser les textes, hein, de certains de, de nos textes. Alors, euh, ça nous a été fait, le reproche nous a été fait pour le grand corpus des grammaires françaises. Et euh, je ne me voyais pas en, en train de lématiser des grammaires euh, françaises en latin avec la variété possible des termes. Et là, je vous ai mis euh, la lématisation de, des, des, des formes du verbe « amo »,« j'aime », qui sert très souvent dans les grammaires, euh, dans le corpus latinorum grammaticorum. Vous avez l'ensemble des, des formes. Pardon. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cette lématisation, ça se fait avec des machines, tout simplement. Mais ça ne se fait pas à la main. Et ça, c'est un autre écueil des bases de données. Il ne faut pas essayer de tout faire à la main. Là, ici, je vous ai euh, mis, euh, je vous ai mis cette, cette image pour vous montrer aussi que euh, par des outils comme Frontext, nous avons la possibilité euh, de chercher, de faire des recherches à partir de euh, critères comme la flexion, la flexion ancienne, la flexion médiévale, et euh, tout ça, c'est possible tout simplement parce que derrière, il y a d'énormes listes et ces, ces listes ont été formées par accrétion. Voilà, je vous remercie. Euh, je me doutais que je serais un peu long. Alors, dans la minute qui me reste, si vous voulez bien, je vais essayer de vous montrer euh, quelques, euh, quelques images euh, de, de recherche. Alors, vous voyez, c'est l'image 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Bon. Alors, en une minute, ça ne fait pas beaucoup de temps, pas beaucoup de secondes pour chacune d'entre elles. Je vais peut-être exposer simplement le problème. Euh, je pense que les bases de données nous servent à affiner la recherche. Hein, et je prendrai comme exemple l'association de noms plus substantifs et de verbes plus substantifs. 
On sait que le verbe substantif exige ses prisciens, verbum substantivum. Il va être réactivé, par exemple, à Port-Royal hein, et dans la grammaire du XVIIIe siècle. On sait aussi que le nom substantif n'existe que depuis le XIIe siècle, hein, euh, avec euh, la partition du nomen en adjectivum et substantivum. Et euh, au fond, euh, l'hypothèse que, que je faisais, c'est qu'on euh, devait, sur la durée, avoir sans doute une fréquence plus grande pour non-substantif. Pourquoi eh bien Parce que dans beaucoup de langues, comme en allemand par exemple, on, on continue à désigner le nom par substantif, hein, et il me semblait que cette, euh, cette euh, tendance avait dominé. Et si on regarde, alors je ne vous montrerai pas parce que je ne veux pas dépasser ma minute, euh, si on regarde euh, notre base, on s'aperçoit au contraire que chez les linguistes modernes comme Ténière, comme Vindriès, alors moderne entre nous, <rire> moderne, une certaine modernité, eh bien on voit que l'expression euh, verbe substantif est beaucoup plus fréquente que l'expression non substantif. Je vous remercie de votre attention. Bon, euh, la discussion ou le, la présentation est ouverte à des commentaires et euh, il y a certainement certaines parmi vous qui font de la recherche du français du 17e, 18e siècle. Je ne voulais pas donner un nom pour vous faire mal, mais ça se peut qu'il y ait certaines qui auraient encore des questions sur la méthode par exemple, sur la façon de ramasser les données et les interpréter, etc. Je crois. Oui. Merci. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons apprécier beaucoup cette possibilité d'avoir en ligne des ressources aussi euh, de base fondamentale et aussi des procédés pour euh, les interroger, et, euh, je pense à la lématisation et à des autres possibilités ultérieures d'annotation automatique et pas seulement manuelle. Et là, vous avez souligné que l'importance de l'interface dans plusieurs langues eh, donne, multiplie la possibilité d'évaluer ces ressources. Et je pense que ceci est une réponse euh, à la première question qui euh, a été posée, c'est-à-dire euh, l'accessibilité la, par une langue comme l'anglaise, comme la langue anglaise, euh, peut être apprécié, mais pas euh, comme euh, outil exclusif. Et je pense que la multiplication des interfaces euh, ne peut pas supprimer la multiplicité des langues euh, des textes et de, de base des données en plusieurs langues. La, le plurilinguisme doit être un, une ressource. Voilà, pour, alors, euh, je peux peut-être répondre là-dessus. Nous, nous l'abordons de deux façons, le plurilinguisme en quelque sorte, puisque... Beaucoup de grammaires françaises, parmi les premières grammaires françaises, elles sont rédigées en latin, hein, tout simplement parce qu'elles sont pour les étrangers. Bon. Mais euh, pensons à, à l'esclaircissement de la langue française de, de Palsgrave, bah, euh, l'ouvrage est rédigé en anglais. Donc ça, c'est une, une première nécessaire euh, interface. Mais euh, ce que je voudrais préciser, c'est que la partie CTLF comporte beaucoup plus de textes anglais que de textes français. Pourquoi eh bien, Tout simplement parce que la linguistique... Euh, est international, bien évidemment. Et euh, si nous avons tellement de textes en anglais, c'est parce que nous avons, par exemple, Bloomfield en anglais, en libre accès, euh, Sapir en anglais et en traduction. Et très souvent, nous avons les deux textes, ce qui permet des comparaisons. Euh, la langue, les langues qui nous manquent, c'est... Nous avons un peu d'espagnol. Nous avons, par exemple, Herbas y Panduro, le, le premier tome qui, que nous avons pu publier. Hein. Nous essayons de procéder comme ça. Euh, pour l'allemand, nous avons plus de difficultés parce que traiter les textes allemands, pensons au Mitridate, Datlung et Vater, par exemple, nous avons un texte qui a été traité par euh, notre collègue Barbara Kaltz, euh, c'est des textes euh, souvent qui posent de gros problèmes et des problèmes de transcription. Hein. Euh, je prendrai le, le cas du mémoire de Ferdinand de Saussure, il est rédigé en français, 
Mais euh, pratiquement, ça a été 245 heures de correction parce qu'il y a énormément de caractères spéciaux. Il y a du grec, mais il y a de la production du zen, du sanskrit, etc. Et donc, évidemment, euh, c'est chronophage. Hein. Euh, ce genre de travail est chronophage. Euh, le travail sur le CTLF, c'est à peu près 7000 heures. On a passé les 7000 heures à parce que j'ai un collègue qui comptabilise tout le travail que nous faisons. Nous sommes comptabilisés, nous sommes venus des sortes de machines, des machines à calculer le temps que nous passons. Et ça montre la difficulté des choses. Mais ce qu'il faut faire, c'est évidemment utiliser les machines, parce que les machines font des progrès sensationnels. Merci beaucoup. On ne devait naturellement pas oublier de faire une tradition, je ne sais pas, en français aussi, de carbulaire qui je trouve très important, même oui. s'il y a des petites difficultés, des, des concepts, n'est-ce pas? <rire> OK. On, je pense qu'on est maintenant libre de passer à notre troisième euh, euh, présenteur, c'est euh, Pierre Swiggers de l'Université catholique de Louvain. Et heureusement, il donne sa présentation en anglais. Il aurait aussi être libre d'offrir ça en flamand, mais je pense que l'anglais est un peu mieux. Prezadas et prezados collègues, queridas et queridos collègues, chers collègues, libres collègues et collègues, bestes collègues, dear colleagues. <laughs> the present round table to which I was kindly invited to participate by the conference organizers, is in my view an appropriate occasion to reflect once again upon some aspects of our business. The polyphony of our small cynical could have been extended so as to include Spanish, Portuguese, German, and on my behalf, Dutch, which, although not an international Congress language, is one in which a considerable amount of linguistic historiographical work has been done and is being done. Because of concern with the axiomatically prior requisite of communication, namely mutual understanding, I wisely refrained from going Dutch. <laughs> After all, much, if not all, of our historiographical endeavor hinges on understanding. And that, after all, is a complex matter. I may recall here a confession once made by Kurt Gödel to his colleague Karl Menger on coming away from a meeting of the Vienna Circle. The more I think about language, the more it amazes me that people ever understand each other. Gödel's statement was about understanding each other in the same language. One can imagine the even greater perplexity we face if we consider the fact of communicating in different languages about the history, the histories which are told also, of the study of language. I can only hope that at least part of what I will say will be material for understanding and for discussion. This brings me to my first, this brings me to my first point. What is discussion about historiography good for? In other words, what is meta-historiographical discourse good for? If we agree to define linguistic historiography as the study of content forms, contextual configurations, dynamic process of linguistic knowledge, and so content forms, that means types of text and of series of text, a concept which has been elaborated by Gerda Hassler, types of techniques and approaches, contextual configurations that, for instance, authors, networks of authors, institutions, political entities, social and cultural and political economic set settings, and of course, linguistic situations. Dynamic processes I have dealt with uh, in a contribution to the Festschrift for Els Elfers. So if we agree to define linguistic historiography in that way, it seems to me that meta historiography should serve to improve our understanding of these various components or dimensions. This supposes that underlyingly, there is a distinction, we can call it a tension, both in a diachronic and a synchronic perspective, a tension between proper and improper 
or less accurate, less adequate understanding. And for the latter, we can specify if necessary between partial understanding, biased understanding, and even plain misunderstanding. Improving our understanding can be achieved through various means. You have the keywords, documentation, contextualization and perspectivation, and hermeneutic apparatus. Documentation, that concerns the better heuristic conditions, huh? information available on, on sources, critical editions, accurate translations, etc. Contextualization and perspectivation, it's widening and improving the, in the, the interpretive embedding. And then hermeneutic apparatus, uh, it consists in devising types of objective and comprehensive analytical models that allow a textual approach which is fine-grained, critical, and sufficiently empathic. And of course, we have to avoid the danger of imposing one model. Uh, I recall here the uh, statement by Bill Croft uh, concerning uh, academic fundamentalism which we have to do, avoid. Looking at the past and present of linguistic historiographer, historiographical research, it seems to me that much work has been done in the field, especially in the past few decades, towards creating the necessary and sufficient conditions for a more proper understanding of content forms, contextual configurations, and dynamic processes of linguistic knowledge. More specifically, it seems to me that over the past few, that over the past few decades of uh, historiographical work, uh, an important contribution has been made in giving more materials, in providing more materials, providing more descriptive, explanatory accounts with respect to the four basic questions that are at the center of our discipline. You have them here what kinds of linguistic knowledge have occurred over the past, through which processes has linguistic knowledge been produced, diffused, and received, how have the knowledge contents been framed, and in what types of contexts have as linguistic knowledge been produced, transmitted, received. This brings me to a second, more empirical point. Looking at the body of publications in linguistic historiography, which has heaped up over the last 36 years, the time span that has elapsed since the first ICOS conference in Ottawa, we can safely state that in general we have a better and deeper knowledge of the history of, linguis of, the history of linguistics than those of our linguistic predecessors of the 1950s or 60s who were also interested in the history of our discipline. Of course, this is to some extent simply a matter of consequence of information accretion over time. But more interestingly, the extension and deepening of our knowledge can be explained by three major improvements. You see the metaphorical terms, familiar to those who are interested in racing. Pole position, pit facilities, and circuit. Pole position, uh, we have a more comfortable threshold position. There has been a considerable extension of available source materials, including manuscript materials of critical editions and translations of texts. And we also dispose of a number of excellent bibliographical research, research tools, for instance, in Spanish or Hispanic linguistics, thanks to uh, Hans Josef Niedere and uh, Miguel uh, Esparza. And of course, of text corpuses, uh, the corpus uh, of fundamental text and then the corpus uh, or corpuses directed by Bernard Colomba, Jean-Marie Fournier and Wendy Ayers Bennett. Pit facilities, uh, here I refer to the much improved organizational setting inside and outside the field, uh, specialized journals, societies, conferences, networks between scholars, uh, extant electronic archives, databases, etc. And then circuit, uh, we have a much improved methodological environment. Apart from an increased sense of interdisciplinarity, historiographers profit, profit from the discussion of goals, methods, and med models, uh, which are uh, provided in the extant meta-historiographical literature. And here I want to pay tribute to uh, two excellent friends, the two Dioscorides of Münster, Peter Schmitter and Klaus Dutz. Speaking of changes, comparing past and present is always a complex matter, not only because we often have to compare things that took place and are taking place in different constellations, 
uh, but also because the concept of change has to be handled with care, just as in historical linguistics, by the way. Uh, remember uh, the statement by Roger Lass that our statements about change uh, are correct at a, micro, at a macro level, but mostly incorrect at a micro level. At the outset, it is important to define temporal frames. In order to do this, I will resort to the useful distinction between long-term, mid-term, and short-term chronological spans. Long-term, if we attempt a bird's eye overview of the slightly more than two centuries history of linguistic historiography, if we start with François Thurot, we can say that early historiography was primarily concerned with the history of general grammar. Later 19th century and early 20th century linguistic historiography was mainly of four types. History of ancient grammar and philosophy of language, uh, think, of the, think of the work of Klassen, uh, of Lersch, Steintal. History of grammatical teaching, uh, Charles Thurot, uh, Johann Babler. Uh, history of classical and oriental philology, uh, uh, Grevenhahn, uh, and then later, of course, uh, Benfey, uh, Bursian, uh, Goodemann, and Sandys. And history of, com histor history of historical comparative linguistics, Delbruck. Thompson, Peterson, etc. From the second third of the 20th century on, historiographical work has on the one hand concentrated on the history of historical comparative grammar, also on the history of national or national language oriented grammatical traditions, and also the history of new trends such as dialectology, think of the work of Jorgo Jordan. But it has also, on the other hand, focused, especially from the 1960s on, on the history of theoretical currents. First, structuralism, uh, with a splendid article by Hans Helmut Christmann, and then specific uh, later types of linguistic models. The general uh, evolution in terms of scientific embedding over these two centuries is one from historical curiosity uh, as a leisurely common occupation to historical involvement uh, as a more or less substantial side interest mm. to linguistic historiography as an institutionalized profession. At the risk of oversimplification, we could also attempt some featureization using parameters uh, with binary rating, such as overall coverage, nationalism, valorization, interest in language in its social role, uh, use of historiographical model, interdisciplinarity, etc. Uh, mostly, we would see uh, an evolution uh, towards an increasing uh, appearance of pluses. Midterm, if we compare the present situation of linguistic historiography with the situation prior to the 1970s, we can notice a number of major differences, uh, so quantitative, qualitative, etc. You just have to compare uh, the size of the first conference, the uh, first Eagles Conference handbook with the one you have today. Hmm? Short term, although it's a delicate matter speaking about short term developments, it seems to me that in recent years we notice, uh, apart from the proliferation of market driven manuals, handbooks, companions, etc., an increase of historical historiographical work devoted to national or local traditions. Uh, I had the examples of the editions or re-editions of works by Michelena in Vittoria Gasteiz or Max Leopold Wagner's work on uh, Sardinian language and culture. I will skip that. Let's go to the, the future. As we know from Aristotle's discussion of the sea battle in the Periermeneas, a crucial text about understanding, by the way, contingent events in the future belong to the realm of the probable, uh, the possible, or the likely. Given this indetermination, we can take different views of the future. Prophets, gamblers, politicians on the eve of elections tell us the future in ways very different from how the reserved bookkeeper sees it, and without any doubt from the way it is adumbrated by the prototypical depressed person uh, so superbly portrayed in Pierre Danino's Le 36e du Sou. As historiographers, we are accustomed to look at the past, not to the future, and we do not swiftly indulge in enthusiastic rhetoric of the type, can we do better? Yes, we can. <laughs> Our favorite stand, at least my favorite stand, is more like that of a great linguist, Homer Simpson. <laughs> I don't know. Still. 
I'm coming to the end. Still, if pressed to say something about future directions in linguistic historiography, I would say that apart from an extension of historiographical work in terms of more figures and texts that will be studied, I expect an increase of detailed studies on the history of linguistic concepts and terms, as well as an extension of historiographical work on national traditions. On a more general level, I expect that language historians, historiens de la langue, historiadores de la lengua, will turn their attention increasingly towards the history of the interest taken by linguists in the past, in interest taken in the evolution of the language in question. And if I were pressed to make a declaration about tasks for linguistic historiography, I would single out two major tasks. You can read them as, on the one hand, uh, oratio pro nobis, and on the other hand, orat oratio pro domo. The first one is a pragmatic task, namely to ensure or to consolidate the place of linguistic historiography within academic teaching and research, which I feel is the essential condition for a disciplines, and let's use a very modern fashion-like term, sustainability. The oratio pro domo, it's the contentive or content-oriented task in order to show the relevance of linguistic historiography for understanding linguistics and for understanding language, it seems to me that we should encourage the approach of the history of linguistics as a history of techniques. Histoire des techniques, a well-established discipline in France, namely the techniques for segmenting, classifying, comparing, labeling, implementing linguistic forms. I end with a envoi. It's in fact a quotation uh, from the last part of a paper which will be published in the Bulletin de Historia Linguistica, directed by Christina Altman and published by her, what she calls her Meninas um, in Sao Paulo, nothing to do with the famous painting of Velasquez. I read, I read very briefly the substantial part of it, reflecting upon one's objectives and tasks Paying attention to historiographical and meta-historiographical principles and considerations yeah. is one thing. Another thing is doing historiographical work. It is engaging in history, in engaging in history writing. That experience is a constant exercise of self-education and self-improvement, and of interaction with the past and present of the discipline. The exercise is difficult but rewarding. The field is large but inviting. And then you have some kind of reference to Bloomfield. <laughs> and this is a list of narcissistic references. Well, you know that historiographers are quite narcissistic, well, so I've put a lot of it. <laughs> okay, my turn for a moment. I think there would be lots of subjects to discuss regarding methodology, uh, epistemology and so on in the historiography of linguistics, but we are, are short of time, so therefore maybe only one question I would permit today, with regret of course. Yeah. Who wants to be the courageous one? <laughs> oh, okay, Tony. Stand up. Actually, you were talking about national traditions, but if you take the 17th century and the 18th century, there are act actually in linguistics no borders. For instance, the Hebrew grammar of Schultens, uh, 18th century, was reprinted in Klausenburg, that's today called Kluy, in Romania. And you know, there are actually no borders in. Uh, Linguistics, you know, they, they go over the borders, and mm. uh, you you can see that easily. That's for the reason. That was the reason why I also added uh, uh, national language oriented tradition. So you have these uh, right these historiographical treatments of, for instance, history of Italian grammar by Trabalza, and so where it's in fact oriented to. And at that time, of course, he wrote. Uh, within a nationalistic perspective, uh, beginning of the 20th century. So that uh, I didn't want to imply, uh, I would say, a very heavy load uh, uh, with the term national. Huh? Yeah, for instance, if you see in the 17th century, uh, the grammar of Vossius was consulted by Arnaud, 
uh, was consulted by Wilkins mm -hmm. and by nearly everybody in Europe. Mm -hmm. <laughs> and that's, uh, so there are no national borders in, in linguistics, actually. But there are among linguists. So, <laughs> so we have to think about it. I, thank you. Okay, our last but not least speaker mm -hmm. is um, Nicola McClelland of Nottingham. And I will be surprised to hear something which I haven't heard before. <laughs> Okay, um, well the first picture that I've got here is to show you uh, a sort of an apologia if you like. Uh, I can only talk about my perspective. So here I am standing, there's a whole world of history of linguistics and I can only talk about the little bit uh, that I know. Uh, my past is very short, um, so I'm going to say very little about it. I guess my conversion, if you can call it that, it was a bit of a, um, an epiphany, was when I joined uh, Vivian Law's lectures in 1997 at Cambridge. I went along to the first one out of politeness because I was convinced that it was going to be of no relevance whatsoever, but I would go to the first one just to see. Uh, and I was completely converted to the field. But that was only in 1997, and when I'm sitting here with these gentlemen, my past is very short. Um, and my first publication then was only 2001 in Historiographia Linguistica, so I'm a little dot in the history of linguistics, uh, the history of the history of linguistics. Uh, and I guess I'm here in my role as chair of the Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas at the moment, and I'm also editor of our journal Language and History, and so it's from that perspective that what I've got to say uh, will be said, and quite a lot of what I'm saying you will have heard um, uh, put in different ways by the speakers before me, and there's a few uh, new points perhaps for discussion. Um, J'espère que vous me pardonnez si je parle en anglais parce que c'est ma langue maternelle, mais ça va aussi en français. Ich könnte es auch auf Deutsch machen, ich mache es aber auf Englisch. Um, I can't say it in Spanish, but I could understand Spanish, and I uh, could also understand Dutch. I could say it in Dutch, but it would hurt you, so I'm not going to do it. <laughs> um, Okay, so moving on to the present, and I'm going to talk a little bit about the, the structures um, and the sort of the public face of the discipline, if you like. And I think from that point of view, we're in a very strong position, at least in the UK, compared to how things were um, a few years ago. We have someone who has a named chair in the history of linguistics, Andrew Lynn. He's not here this time, but he's a very regular feature at these conferences and at other conferences. So there is actually someone with a professorship in the history of linguistics, and that's, I think, quite an important um, landmark, if you like. Um, we also have Marjorie Lorch, who is here, um, who's another member of the Henry Sweet Society Committee, but I'm mentioning her because she is actually representing our discipline on something called the REF panel. This is the uh, research and excellence framework, which supposedly measures the quality uh, of the research that is published in the UK. And I've got all these quotes, but nevertheless, it's very important that the history of linguistics is actually represented by someone in the discipline with some expertise. That too, I think, is a really important uh, landmark. Uh, and I've put myself there just because I, I'm another person. We represent three different schools. There's a school of English, school of applied linguistics, school of German languages, uh, cultures, languages, and area studies. So there is quite a good uh, embedding of the history of linguistics in the UK system. Uh, not just us. Uh, relatively senior folk, there are many other senior folk who I could have listed off, and also younger colleagues coming through in disciplines as diverse as French, uh, Celtic studies, uh, English, um, classics. Uh, so I feel that the subject is well in a very strong position thanks to all the good work that's been done over the previous uh, years and decades. Um, everybody knows this, but I think it's worth saying as well, we have a strong publishing presence. We have three journals now. Um, and I can only speak for myself as the editor of Language and History. At the moment, I've got loads of submissions. Uh, we're full up. Uh, I don't want to put people off, but we've got loads of submissions. We're full for the next year already, and other things are in review for the year after. It's clearly a thriving um, discipline, and I think it's wonderful that we can sustain three journals, uh, all publishing um, high-quality articles uh, and reviews, which really help exchange ideas. Uh, talking about the future, is there a... Two minutes, yes, okay. 
Uh, is there a future? Yes, there is one. There's a good crop of younger scholars here. Um, we have a Vivian Law Prize for, the, for younger scholars. And the people who've won it recently, I've listed a few here, really delighted that I think at least three of the people who've won it in the last five years are here. Another one I know is still active in the field. So the people who are winning this prize are really going on into the field, and that's wonderful. What does the future look like? Um, I think I have to say this because of my position on the stage here. I think the future looks gender balanced. I'm looking at the audience, uh, and I think that is something that will be uh, true of the future. The only thing I have to say is the previous winners of the Vivian Law Prize, there's not enough women. So if you haven't uh, applied and you're eligible, please apply. Everybody apply, but uh, we'd be delighted to have some more um, female winners. Uh, even in the history of linguistics, women have been hard to find, and I'm doing an article at the moment on the history on women linguists, uh, and I have worked quite hard to find a few names, and there's one that happened to be mentioned in a paper today, uh, yesterday, Clara hechtenberg Collins. Uh, but we women in the field, we're here, okay. What else does the future look like? I think it looks international, by which I mean, and this is recapping some of the things others have said, going beyond national philologies. Um, also, I think, going beyond the European traditions, which have been um, a strong focus for uh, in the early decades. Uh, we've done that to some extent already with the uh, growth of missionary linguistics, but there's much more to discover. Uh, and I actually had this slide before people started talking about it. I think it's great that the history of linguistics is one branch where the object language, it's not all about English. I, I love that about this branch of linguistics. Um, the future also looks interdisciplinary and reaching into non-traditional areas, I think more applied areas of linguistics, um, things like the history of applied linguistics, history of language teaching, um, history of translation, intercultural communication. I've got a big project on the history of language teaching at the moment. I've seen recent public work on the history of translating and so on. Uh, machine translation as well. But I think we will maintain the core strength in the history of grammar and the history of lexicography, um, uh, philology. I think these are key areas as well. Uh, what else does the future look like? It will embrace new methods. Digital humanities is a buzzword, and we've heard a few papers, and uh, Bernard's work as well uh, has illustrated that. Uh, I think uh, a first step has been done in that a huge number of texts are simply digitally available, and that's been great. But we now need to go to the next step and actually use this technology that very few of us, are, speaking for myself, uh, are really au fait with to the extent that we could be. But I think that's already happening. Uh, the other thing, I think, is that the history of linguistics will gradually be reaching a wider audience, achieving what in the British system is called impact. Uh, so impacting on the uh, local society, on the national society, showing it has relevance. And I think this is a great thing. If I take the example of the history of language teaching, the language teachers that I've talked to are desperate for a sense of historical perspective uh, because they get trained to teach um, uh, what the current national curriculum is. And the minute that changes, they're completely rudderless. They have no idea where to go because they've only been taught this one particular view. And the wider context for them is something they really, really want. So I think that is a way in of showing that the history of linguistics is relevant. It may be going through the back door of some of these applied areas. Uh, the holy grail, oh sorry, I put social media there because I think we'll also achieve greater impact through the fact that there's a whole crop of scholars coming through for whom Facebook and Twitter are natural media and who are naturally blogging. So there is a history of linguistics blog. There are people who tweet about the history of linguistics. There is Facebook and that too will have an impact. The holy grail for me, and I think we haven't yet achieved this, is the... Um, uh, is an assumption for everybody that any linguist needs to have a little bit of knowledge of the history of linguistics. I don't think we've achieved that yet. Uh, that's why I'm so pleased that the language teachers that I've spoken to uh, and teacher trainers really are open to that. Uh, and I think there'll be other disciplines where that is true. But I th that, for me, would be the holy grail that we still need uh, to work on. And I think that's all I had to say. So, merci, Kinda. Obrigada.
Conrad asked me rather uh, late if I would uh, <laughs> give a few summary <laughs> remarks after this round table, and I will be mercifully brief. I know we all are thinking of lunch and the <laughs> cruise. Uh, however, listening to my distinguished colleagues this morning, I, I think I can detect several major patterns uh, in their remarks. On one hand, I, I think we can all feel reassured about the successful institutionalization of our discipline, which is not saying little. I mean, if you think that back in the 70s when this uh, project was launched, uh, we really had no institutional structure, no designated positions at universities, no journals, et cetera, et cetera. So this is a major uh, accomplishment that we can be, I think, very uh, proud of. And we also got the uh, aspect of the internationalization, uh, possibly even spinning towards the monolingual <laughs> uh, English uh, focus of research in the area. Uh, hopefully that won't take the place of the languages that after all we are here to research in the first place. And then we hear about the digitization of resources in the discipline, which is remarkable. Uh, but of course, as Benai reminds us, it has its limitations. It can't do everything, but it can do quite a lot. I personally have not utilized uh, some of the databases that Bernard uh, referenced, although I have found things like Gallica at the Bibliothèque Nationale to be very helpful because you can do a control find and go in there looking for a specific term and you know you can get lucky. Uh, you can search large numbers of things to pursue a given concept. The problem with that and with Google Books and some of the other digitization projects, however, as you all probably know, is that to the extent they're dependent on optical character recognition, you can get some weird stuff. Uh, <laughs> you know, accents tend to vanish and, and all sorts of things. Lastly, uh, I did say I would be brief. Lastly, I think we should embrace and celebrate the expanding inter interdisciplinarity of our own field. Uh, I think it is wonderful to remind ourselves of where we came from and what the positions were that our predecessors took in the study of language. However, I think it is equally important that we integrate our uh, appreciation of those perspectives with what's going on in cognate disciplines uh, such as cognitive science, uh, neurology, developmental psychology, and so on. What I'm trying to say is, guys, we do not have a monopoly on the study of language. It's all over the place, and we can only profit by making ourselves aware of that. Furthermore, in an age when the only money out there is for STEM stuff, you know, the smart people are getting together with colleagues in these allied disciplines where you can anchor STEM-related things. Uh, and, you know, this is a new potential uh, for supporting our research. So I would just urge that we all embrace some of these cognate approaches to what we love to study, language. And that's all I have to say. I'm hungry, too. Uh, <laughs> <laughs> Thank you very much. Thank you.